สวัสดีครับเ,เรามาพบกันในตอนที่3นะครับในตอนที่3นี้จะเป็นการทําเท้านะครับแล้วจะมีการตกแต่งโซนละเอียดของส่วนขาทั้งหมดนะครับออขอต่อเลยนะครับออส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ติดต่อกับเท้านะครับถ้าดูจากรูปแล้วอาจจะมีลูกบอลกลมๆนะครับคั่นระหว่างส่วนขาท่อนล่างนะครับส่วนในแข้งนี้กับส่วนที่เป็นเท้าขอคลิกขวานะครับคลิกขวาไปที่เฟสครับหกนาฬิกาเลือกเฟสสีชิ้นครับกดชิปไว้กดชิปไว้นะครับแล้วเลือกเฟสสีชิ้นจากนั้นเราไปที่เครื่องมือ S อสจูดนะครับก่อนอื่นเราไปที่เครื่องมือ Edit m e s h นะครับคลิกเส้นใต้ Edit m e s h นะครับหนึ่งถ้าเราคลิกเส้นนะครับก็จะแยกมาให้เราใช้เลยจะสะดวกไปที่ S อสจูดออปชันนะครับรูปสี่เหลี่ยมท้ายเอสจูดโปรแกรมจะจําค่าครั้งสุดท้ายนะครับที่เราใช้เราดูก่อนว่าเราตั้งค่าไว้แบบไหนโอเคครับกดแอปพลายได้เลยครับเราดึงดึงครับดึงมาเลยส่วนจะดึงได้ได้ที่ไหมนะครับเราต้องเทียบกับรูปถ่ายได้ระยะไหมไปที่ฮอตคีย์นะครับกดสเปซบาร์สเปซบาร์ได้คลิกตรงกลางเนี่ยนะครับคลิกตรงกลางแล้วไปที่ฟอนต์วิวครับโอเคไหมค่อนข้างจะพอดีครับกดสีนค่อนข้างจะพอดีนะครับกลับไปที่มุมมองเดิมครับกดสเปซบาร์ครับกดสเปซบาร์นี่คือการใช้ฮอตคีย์ถ้าไปที่เปอร์เฟกซีกดห้าเดี๋ยวเราจะทำให้รอบรอบโพลิกอนนะครับแผ่นนี้มีการแผ่ออกนะครับมีการแผ่ซ,ซึ่งจะทำเป็นส่วนหนังเอาไปที่ i s t u d o p t i o n นะครับใช้ค่าลบลองสักจุดลบจุดหนึ่งนะครับกด apply ใหญ่ไปไหมนะครับถ้าใหญ่นะครับเราสามารถที่จะจะย้อนไปใส่ค่าใหม่ก็ได้นะครับหรือจะกด R ก็ได้ครับกด R แล้วปรับเห็นไหมครับถ้ากด R แล้วปรับเอาเราจะได้ค่าที่เราต้องการตามที่เรามองโอเคครับได้ประมาณขอคืนค่าศูนย์นะครับไอ้ดิจิตอลใช้อีกจะได้ใช้เดิมเดี๋ยวเราจะดึงเป็นเท้านะครับให้เรากดแอปพายนะครับเราจะดึงลงมาเป็นความหนาของเท้ากดแอปพายครับดึงมาเลยครับได้ความสูงของเท้าไหมลองกลับไปดูที่มุมมองครับกดสเปซบาร์ฮอตคีย์นะครับไปที่ฟอนต์วิวอันนี้เนื่องจากภาพถ่ายนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้มุมมองนะครับให้เราประมาณประมาณว่าเท้าหนาแค่ไหนประมาณสักแค่นี้เราไปดูภาพด้านข้างกันครับกดสเปซบาร์แล้วไปที่ไซส์วิวด้านข้างอาจจะช่วยได้กดออเทเนตนะครับแล้วก็เมาส์ปุ่มกลางเราจะสามารถปรับเลื่อนทั้งแผนไปได้ภาพด้านข้างจะช่วยได้นะครับว่าดูว่ามีความหนาโอเคไหมกด4นะครับเพื่อมุมมองแบบเส้นบายเฟรมคลิกขวาที่เวอร์เทคนะครับลากครอบจุดด้านหลังกด W นะครับถ้ามีการปรับขอปรับให้หนาอีกสักนิดหนึ่งกด5ดูในมุมมองเฉยนะครับโอเคครับเรากลับไปที่ Perfect 4ครับกด Space Bar คลิกตรงกลางครับกลับไปที่ Perfect 4ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดึงด้านหน้าครับเราจะดึงด้านหน้าออกเป็นเป็นเท้าโอเคครับเดี๋ยวจะขอ,เอ,อทำเอทลูปทำ Insert เอทลูปนะครับอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับ
ตอร์ดึงกอดดีไหมขอตัดสินใจแป๊บหนึ่งดึงกอดดีกว่าเราจะดึงออกทางด้านหน้าเลือกโพลิกอนสามชิ้นนะครับคลิกขวาไปที่เฟสเลือกโพลิกอนสามชิ้นอันนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่แอปพลายไปที่เอ็กซิจูดครับแอปพลายทิศทางอาจจะไม่แน่นอนนะครับให้เรากดดับเบิลยูกดดับเบิลยูแล้วดึงครับกดดับเบิลยูแล้วดึงหลังจากที่กดแอปพลายของเอ็กซิจูดแล้วให้เรากดดับเบิลยูแล้วดึงนะดึงขอกลับเซตใหม่นะครับขอดึงอีกชิ้นหนึ่งขอดึงอีกชิ้นหนึ่งนะครับขอดึงชิ้นนี้มาด้วยกดชิปไว้แล้วเลือกโพลิกอนเลือกสี่ชิ้นนะครับตกลงเลือกสี่ชิ้นกดแอปพลายแล้วกด W ดึงเห็นไหมโอเคครับเลือกสี่ชิ้นอันนี้ดูซิว่าที่ดึงออกมานั้นพอดีไหมนะครับพอดีไหมมีคอนโทรลเซตกลับไปนะครับเพื่อให้โพลิกอนถูกเลือกกดสเปซบาร์ครับเราไปที่ไซด์วิวมีความยาวใกล้เคียงครับความยาวใกล้เคียงมาดีได้ไหมสังเกตว่าด้านบนของเท้าเนี่ยนะครับจะโค้งขึ้นเ,เดี๋ยวขออินเสิร์ตเอ็ดลูหน่อยนะครับเพื่อให้ลักษณะของเท้ามีการโค้งไปที่คิวก่อนอินเสิร์ตเอ็ดลูครับอินเสิร์ตเอ็ดลูคลิกอินเสิร์ตเอ็ดลูขอเพิ่มชั้นตรงนี้อ็ดเริ่มสักสองกลายเป็นสามชั้นนะครับเริ่มสองเส้นแต่แบ่งเป็นสามชั้นขอคลิกผ่านนะครับถ้าเราเใช้เสร็จแล้วไม่ไม่กลับไปที่คิวนะครับไปที่ตัว select to เนี่ยเราจะคลิกไปคลิกมาจะพลาดนะแซดกลับกลับไปที่คิวครับแล้วใช้เสร็จกดมุมมองสีดูซิเรื่องการเห็นว่าภาพถ่ายเป็นแบบขออินเสิร์ตเอ็ดดูด้านหลังเท้าขึ้นนิดนึงอินเสิร์ตเอ็ดดูมาหลังเท้าตัวติดได้ไหมไม่ได้ขอคัดแล้วกันครับคัดเฟสใช้วิธีการคัดเฟสเห็นไหมครับพลาดอะมาใช้เสร็จเราต้องกด Q นะไปที่เฟสครับเลือกเฟสอันนี้ทั้งหมดแล้วไปที่คัสเฟสในการแบ่งโพลิกอนนั้นมีหลายวิธีนะครับเช่นอาจจะใช้สปิดโพลิกอนใช้ Insert e d ดลูใช้คัสเฟสใช้ Connect Component นะครับแล้วแต่สถานการณ์ว่าไหนสะดวกกดชิปไว้นะครับแล้วเราเราคัสเฟสกดชิปไว้แล้วตารางของแนวตั้งก็แนวการตัดจะอยู่แนวตั้งนะครับตำราแนวนอนก็จะร้อยแปดสิบองศาแนวตั้งก็เก้าสิบเราคัดเฟสได้แล้วครับเมื่อคัดเฟสแล้วเราลองมาดูที่มุมมองกดสเปซบาร์ครับไปที่เปิดเฟสสิบวิวจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับขอกลับไปที่มุมมองไซด์วิวคลิกขวาที่เวอร์เทคนะครับคลิกขวาที่เวอร์เทคขอเ
ลดลันนะครับขอลดกด W นะครับเพื่อทำให้หลังด้านหน้าของเท้านี่โคง้งสิกถัดเข้าไปครับสิกถัดเข้าไปสิกถัดเข้าไปนะครับเวลาครอบจุดด้านนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือมุกทูนะครับดันจุดเข้าไปโอเคครับส่วนหลังเท้านั้นเดี๋ยวขอดึงส่วนนี้ให้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปครับขึ้นไปถ้าเราลากครอบนะครับจุดอีกด้านหนึ่งจะขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเราลากครอบจุดอีกด้านหนึ่งจะขึ้นมาด้วยจุดให้สวยๆนิดนึงกดสี่ดูนะครับมีพลาดไหมนี่ครับกดสเปซบาร์กดปุ่มกลางนะครับที่คำว่ามายาไปที่เพอร์เฟกซิฟิวแต่ยังดูแปลกๆนะครับลองกดสามดูครับลองกดสามเกือบใช้ได้ครับใช้ได้จะขอดึงลักษณะของหลังเท้าให้สวยกว่านี้นะครับกลับไปที่1กลับไปที่1ไปมุมมองด้านฟอนต์วิวครับมองด้านฟอนต์วิวนะครับเดี๋ยวเราจะดึงหน้าเท้าให้ดูสวยนะครับเมื่อสักครู่เราดึงด้านดึงด้านข้างเรามาดึงด้านหน้ากันลากครอบจุดตรงซ้ายลากครอบจุดตรงขวานะครับขอดึงจุดซ้ายและขวาแล้วกันกดชิปไว้นะครับเวลาเลือกจุดมากกว่าหนึ่งจุดค่อยจัดนะครับใจเย็นค่อยจัดการคลิกทีละจุดนะครับจะปลอดภัยมากกว่าลากครอบถ้าเราลากครอบเนี่ยหมายความว่า,าต้องการให้จุดอีกด้านหนึ่งติดไปด้วยนะไปที่มุมมองพอพิกซิครับโอเคไหมไกดสามดูครับกดสามคลิกขวาที่อ b อบเจกต์โหมดลองดูสิครับแบบไม่มีเส้นไปที่หนึ่งใหม่นะครับขอตกแต่งนิดนึงไปที่มุมมองกดสเปซบาร์มุมมองด้านข้างครับขอกดสี่ที่ขวาที่เวอร์เทคครับขอจุดด้านนี้ลงมานิดหนึ่งสูงไปนะครับสูงไปเราละลากข้อนะครับจุดอีกด้านหนึ่งก็จะติดไปด้วยยามลองผิดลองถูกดูนะครับกลับไปที่ perspective view นะกดชนเนตแล้วหมุนดูนะครับโอเ
เคไหมเขาดึงจุดนี้ขึ้นแล้วกันนะครับกลับไปกดสเปซบาร์ครับไปที่มองไซด์วิวลากข้อมไปที่เวอร์เทกลากข้อมจุดนี้นิดหนึ่งจัดก็ค่อยจัดนะครับค่อยจัดค่อยจัดครับเฟดบาไปที่ตัวที่สิบดิวครับลองหมุนดูกดสามเข้าใจไหมครับเข้ครับจับมาใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตกแต่งเรียนครั้งสุดท้ายทางกระดานนะครับเอ่อถ้าสังเกตว่าตอนนี้เวลาเรากดสมูทเนี่ยโทษทีนะครับมุมมองผิดเราเราเวลาเรากดสมูทสามนะครับลองเอาเส้นออกนะครับไปที่ Object Mode สังเกตว่าบริเวณนี้สมูทเกินไปนะครับมันสมูทเกินไปทําให้ให้ขาของคุณดูไม่ได้แบ่งจริงนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดลักษณะเหลี่ยมเนี่ยให้เราเพิ่มเส้นนะครับเพิ่มเส้นเข้าไปใครทําให้เป็นเส้นคู่เข้าไปนะครับมันจะเพิ่มลักษณะเป็นเหลี่ยมให้กับตัวโพลิกอนนะครับเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเพิ่มนะดูอันนี้ก่อนนะครับดูอันนี้ก่อนนี่นะครับขอกลับไปที่หนึ่งขอไปที่ insert loop นะ insert edge loop นะครับขอเพิ่มเส้นบริเวณนี้นะครับหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นและเส้นที่อยู่อีกฟากหนึ่งอีกหนึ่งเส้นด้านนี้หนึ่งเส้นดูนะครับแล้วลองกดสามดูไปที่ Object m o d e เห็นไหมครับลักษณะของ Smooth นะครับเมื่อกดแล้วการแสดงผลนั้นรูปทรงจะมีลักษณะเป็นเป็นขอบเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับถ้าเรามีการใช้เส้นอีกมีการเพิ่มเส้นนะครับเข้าไปเข้าไปในเส้นที่เป็นเส้นเดี่ยวนะครับก็เพิ่มก็จะทําให้การแสดงผลออกมาเป็นลักษณะเหลี่ยมมากขึ้นนะครับคราวนี้เราไปกลับไปที่หนึ่งครับไปที่หนึ่งนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นลักษณะเป็นลูกบอลนะครับขอไปที่มุมมองกดสเปซบาร์ไปทุกมุมมองด้านด้านข้างก็ได้ด้านหน้าก็ได้นะที่ด้านข้างด้านข้างดีกว่าช่วงบริเวณนี้ครับอาจจะเป็นลักษณะเป็นลูกบอลนะครับเป็นลูกบอลกลมๆขอใช้คลิกขวาเห็นไหมครับพลาดแล้วครับไม่ได้กลับไปที่คิวเครื่องมือสปิดเครื่องมือ insert a loop ยังใช้อยู่กด set กับกด q ครับแล้วยกเลิกเครื่องมือคลิกขวาที่เส้นเอนะครับลากผ่านเลยนะครับลากผ่านเลยโปรแกรมมายาเนี่ยครับ student version นะครับมักจะมีเส้นเส้นสีส้มปรากฏนะครับแล้วก็ยังค้างอยู่เนี่ยวิธีแก้คือให้เราคลิกเลือกเอทนะครับเส้นเอทแล้วคลิกด้านนอกนะครับก็จะหายไปเส้นที่ค้างคลิกขวาที่เส้นเอทนะครับแล้วเลือกเส้นเส้นส่วนที่เป็นลักษณะเป็นลูกบอลนะครับเส้นตั้งไปที่ Connect Component ครับทำไมผู้สอนไม่ใช้ Insert Edge Loop ครับเพราะว่าการ Connect Component นั้นจะแบ่งครึ่งพอดีนะครับส่วน Connect ส่วน Insert Edge Loop นั้นต้องกะเอานะกะ Connect Component ครับจะแบ่งครึ่งพอดีแล้วขอแบ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้านบนหนึ่งครั้ง connect component ด้านล่างอีกหนึ่งครั้ง connect component อ่ะเราจะทำให้ส่วนนี้โค้งออกนะครับนะครับคลิกขวาไปที่คลิกขวา vertex ครับในส่วนตรงกลางลากลากครอบจุดแนวกลางครับจุดแนวกลางจุด vertex กด R ครับกด R กดมุมมอง4สิครับถ้าไม่ตรงกับรูปถ่ายไม่เป็นไรนะครับใช้อิงอิงลากครอบ vertex นะครับลากครอบกด R ดึงออกครับดึงออกลากครอบแถวต่อไปครับต่อไปให้โค้งออกเป็นลักษณะของลูกบอลนะครับให้โค้งออกเป็นลักษณะของลูกบอลเวลาเราทำสมูทลักษณะเราไปที่มุมมองกดเพกซีดีครับสเปซบาร์ไปที่มุมมองกดเพกซีโอเคครับลองกด3ดูก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคการการเพิ่มเส้นเข้าไปเพื่อให้การแสดงผลของรูปทรงนั้นเกิดสนะการเป็นเรียบมากขึ้นนะครับขอแต่งเท้าต่อนะครับตอนนี้สงสัยจะได้เท้าอย่างเดียวสแลวเนื่องจากด้านนี้นะครับมันมันมันยังแข็งอยู่นะครับยังเป็นเหลี่ยมอยู่ขอลดคลิกขวาที่เวอร์เทคครับคลิกจุดด้านนี้นะครับกดสเนียนและหมุนคิดจุดด้านนี้นะครับหมุนกดชิปไปนะครับกดชิปแล้วละหมุนกดอัตเนตกดชิปไปนะครับต้องลองผิดลองถูกนะครับเดี๋ยวขอดึงส่วนนี้ลงมาเส้นดึงจุดเวทีด้านหลังด้านหลังของส้นเท้าลงมาครับคลิก W น่าจะทำให้ดูรูปหลังเท้าเหมือนจริงตามรูปถ่ายมากขึ้นขอกด R นิดหนึ่งกด R แล้วดึงเข้าไปทุกที่ทุกทางครับดึงเข้าไปลักษณะการกด R เนี่ยคือต้องการควันดึงแบบหลายทิศทางพร้อมกันให้เข้าให้ทุกๆด้านนะครับมีการขยับเท่าๆกันลองกด3กด3สิครับกด3ดีขึ้นครับดีขึ้นเดี๋ยวขอตกแต่งเท้าอีกสักนิดหนึ่งกลับไปที่1นึ่งเนื่องจากเท้าจากภาพถ่ายนะครับจะมีการโค้งที่สวยขอคลิกขวาที่ v e r t e x คลิกจุดด้านนี้ด้านนี้กดชิปไปนะครับหมุนคลิกจุดด้านนี้ด้านนี้และด้านนี้หลุดครับด้านนี้ด้านนี้ครับหมุนด้านนี้ด้านนี้แล้วดึงกด R นะครับแล้วดึงตำนอนนะครับดึงตำนอนเพื่อให้ขยายออกด้านนี้ขยายไหมขยายครับขยายด้านนี้ขยายนี่ครับหมอเอาจุดด้านบนเข้านิดกดให้ชำนาญนะครับกดให้ชำนาญอ่ะดูด้านบนเนี่ยจะมีหลังเท้าจะโค้งจะโค้งค่อยๆจัดครับจะเย็นขอดึงด้านนี้ขอหน่อยนะครับกดชิปไว้นะครับกดชิปไว้แล้วดึงออกดึงออกหน่อยเ
กดสามดูครับกดสามดูไปที่ Object m o d ครับเอ่อถ้าเราต้องการให้ด้านล่างเนี่ยมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับเราเพิ่มเพิ่ม v e r t e x เข้าไปข้างในได้นะครับกลับไปที่หนึ่งครับขอ insert edge l o i n s e r t e edge l o a ตัวทีครับ set กลับไปตรงกลางลูปด้านนี้เสร็จเอ็ดลูปพลาดเราก็ย้อนกลับใหม่นี่ครับคือต้องการให้ด้านล่างของของเท้าเนี่ยเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับเราใส่เส้นเข้าไปอีกสักเส้นโอเคครับเรากดเรากลับไปที่คิวนะครับอย่าลืมกลับไปที่คิวนะครับเวลาใช้เครื่องมือกดสามเลยครับกดสามไปที่ออบเจกต์โอเคครับเห็นไหมครับด้านล่างจะเป็นเหลี่ยมนะครับด้านล่างจะเป็นเหลี่ยมหลังเท้าจะสูงเกินไปกลับไปที่หนึ่งกดสเปซบาร์ไปที่มุมมองไซด์วิวนะครับไซด์วิวไปที่สี่หลังเท้าลงนิดนะครับสูงเกินหลังเท้าลงนิดดูครับสเปซบาร์แล้วไปที่คลิกตรงกลางนะครับไปที่ p e r f e c t i v e นะครับเราใช้ฮอตคีย์ผมดูคลิกขวาที่ Object Mode ครับผมเช็คดูกด3นะครับโค้งดีขึ้นนะครับดีขึ้นถ้าเราสังเกตส่วนใดส่วนหนึ่งเราแล้วเกิดไอเดียในการตกแต่งเราสามารถย้อนกลับมาถึงที่หลังได้นะครับขอขยับจุดด้านนี้เข้าไปสักนิดหนึ่งที่ขวาที่ vertex กด R ครับแล้วดึงเข้าไปสักนิดหนึ่งจุดต่อไปเข้าไปสักนิดหนึ่งกด3ดูครับแล้วไปที่ขีดขวาไปที่ Object m o d เพื่อให้หลังเท้าครับมีความโค้งสวยงามมากขึ้นโอเคครับเอาเราพอใช้ได้นะครับส่วนนี้ส่วนเนี้ยถ้าเราต้องการให้มีลักษณะเป็นเป็นมุมเข้าไปมากขึ้นเราก็เพิ่มเส้นเข้าไปนะครับขอกลับไปที่หนึ่งก่อนเส้นเช่นตรงเนี้ยข้อเท้าตรงนี้นะครับต้องการให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับแล้วก็ insert edge loop เข้าไปขอกดภาพเดิมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ภาพเดิมนะครับกลับไปที่หนึ่งไปที่ insert edge loop ครับขอเพิ่มชั้นเส้นตรงนี้เพื่อให้ดูเป็นเป็นเหลี่ยมมากขึ้นเพิ่มเข้าไปใกล้ๆครับโอเคครับกลับไปที่ Q นะครับกลับไปที่ Q กดสามดูครับที่ขวาที่ object mode เห็นไหมครับจะเป็นร่องอ่อจะเป็นล่องเหลี่ยมมากขึ้นนะครับจะเป็นล่องเหลี่ยมมากขึ้นด้านนี้เปลี่ยน
ี๋ยวขอไปที่หัวเข่านะครับทำลักษณะเดียวกันครับทำลักษณะเดียวกันทำลักษณะเดียวกันนะไปที่มุมมอง Ghost Space Bar ไปที่ Side View Side View ก็ได้ Front View ก็ได้ครับเนื่องจากเรามีการดึงออกดึงออกเท่าๆกันนะครับกดเมาส์ปุ่มกลางนะครับแล้วก็ที่นี่เราสามารถดึงแทนภาพทั้งหมดมาได้คลิกขวาที่เส้นเอ็ดนะครับเราจะทำเป็นลักษณะลูกบอลของตรงเข่าเนี่ยนะครับลากให้โดนเส้นเอ็ดแนวตั้งนะครับไปที่ Connect Component ครับเราต้องการแบ่งครึ่งนะครับจึงไม่ใช้ Insert Edge Loop Connect หนึ่งครั้งแล้วนะครับ Connect หนึ่งครั้งแล้วขยับเข้าไปใกล้ๆนิดนึงต่อไปครับเรายังเลือกที่เส้นเอ็ดอยู่เลือกด้านบน Connect เลือกด้านล่าง Connect ต่อไปเราก็ไปที่ vertex นะครับดึงส่วนกลางกด R ครับดึงส่วนกลางให้พองออกนะครับให้โตออกนี้ก็ไล่ลำดับเอานะครับเราจะทำให้ดูเหมือนเป็นลักษณะของลูกบอลนะครับลูกบอลลูกบอลนี่เหมือนว่าลูกบอลจะซ่อนอยู่ในขาส่วนหนึ่งนะครับลูกบอลจะซ่อนอยู่ในขาส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่มุมมอง perspective ครับกด space bar แล้วคลิกตรงกลางนะครับไปที่ perspective view นะครับนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นลูกบอลอยู่ผมกด3ามนะครับกด3ไปที่คลิกขวาที่ Object Mode เส้นจะหายไปเราต้องการให้เกิดเราต้องการทำให้มีลักษณะล่องมากกว่านี้นะครับโดยการเดี๋ยวจะใส่เอ็ดลูปนะครับจะ Insert เอ็ดลูปเข้าไปอีกครับคลิกนะครับกลับไปที่1นครับที่1ขอ Insert เอ็ดลูปครับ Insert เอ็ดลูปขอ Insert เอ็ดลูปบริเวณนี้นะครับใกล้ๆเข้าไปครับ1เส้น1เส้นนะครับด้านบนอีก1เส้นนะครับด้านบนอีก1เส้นด้านบนอีก1เส้นครับคราวนี้เราต้องการให้อ่อล่องของลูกบอลนั้นชัดเจนขึ้นนะครับเราก็เข้าไปในไปส่วนล่างของอลูกบอลนะครับเสร็จเอ็ดลูกครับ1เส้นด้านบนของลูกบอลนะครับด้านบนของลูกบอลอีกหนึ่งเส้นนะครับโอเคครับกด Q กด3ดูครับกด3ดูเห็นไหมครับเป็นล่องชัดเจนเลยเห็นนะครับเป็นล่องชัดเจนเลยเห็นไหมครับเป็นล่องชัดเจนต่อไปส่วนนี้นะครับขอกลับไปที่หนึ่งยังมีลูกบอลนะครับมียังมีลักษณะเป็นเป็นข้อต่อเป็นลูกบอลระหว่างขาส่วนน้องกับช่วงที่เป็นเชิงกลางสโคนะครับทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมกด space bar นะครับคลิกตรงกลางนะครับแล้วไปที่มุมมอง side view ก็ได้เลื่อนนะครับเมาส์ปุ่มกลางกับ alternate ครับเลื่อนลงคลิกขวาที่เส้นเอ็ดนะครับเลือกเส้นเอ็ดด้านตั้งทั้งหมดไปที่ connect component นะครับการ connect component ต้องพูดจะพูดบ่อยๆฟังนะการ connect component นั้นจะแบ่งครึ่งให้นะครับส่วนถ้าเป็น insert edge loop นะครับเราต้องแบ่งเองนะครับต้องแบ่งเองต้องกะเองว่าอยู่ตรงกลางไหมขอแบ่งด้านบนอีกครับเลือกเส้นเอ็ดด้านบนนะครับไปที่ connect component ด้านล่าง Connect Component ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวาที่กด Q ก่อนนะครับเมื่อใช้เสร็จกด Q ก่อนนะครับกด Q ก่อนคลิกขวาที่ Vertex นะครับเลือกจุดแนวกลางครับกด R Scale to ครับ
ให้ปองออกนะครับให้ตัวออกเป็นลักษณะของลูกบอลนะครับลูกบอลที่เป็นข้อต่อของหุ่นยนต์เป็นจุดหมุนทุกนอนอาจจะมีบางส่วนของของลูกบอลที่ฝังเข้าไปในในขาหุ่นยนต์ครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้กดสเปซบาร์ครับคลิกตรงกลางกลับไปที่เปอร์เฟกซิคอยู่ลองกด3ดูครับกด3ดูนะครับคลิกขวาที่ออบเจกต์โหมดตรงนี้ยังเป็นล่องนะครับยังยังไม่ค่อยเป็นล่องเท่าไหร่นะครับเราจะทำเหมือนเดิมเลยโดยการที่เราจะ insert a loop เข้าไปเพื่อแสดงความเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมุมของโพลิกอนนะครับขอกลับไปที่หนึ่งเหมือนเหมือนการทำข้อต่อตรงตรงหัวเข่าคลิกขวาที่นี่เราอยู่มองไปไปที่ insert edge loop นะครับ insert edge loop insert edge loop ขอตรงนี้1เส้นเพื่อแสดงความเป็นเหลี่ยมนะครับของตัวโพลิกอนใกล้ด้านบนนะครับส่วนที่ติดต่อกับลูกบอลเนี่ยนะครับหนึ่งเส้นนะครับหลังกลับนิดหนึ่งอาจจะดูไม่ทันส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นสะโพกนะครับส่วนที่ติดต่อกับลูกบอลหนึ่งเส้นนะครับส่วนที่เป็นด้านบนของลูกบอลตัวทิกอีกหนึ่งเส้นครับเ,เวลาทําผิดให้กดแซดกลับด้านล่างนะครับด้านล่างของด้านล่างของลูกบอลนะหนึ่งเส้นครับเพิ่มเส้นใกล้ๆกับเส้นเส้นที่มีอยู่เดิมนะครับกด Q ครับไม่ใช้เสร็จอ่ะลองดูนะครับเป็นยังไงกด3ครับกด3คลิกขวาไปที่ Object Mode ครับเพื่อจะดูแบบแบบไม่มีเส้นแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราได้ลักษณะของขาแล้วนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่เท้าส่วนที่เป็นข้อเท้านะครับข้อเข่าส่วนที่เป็นข้อที่ติดกับส่วนเชิงการนะครับช่วงที่ติดกับส่วนส่วนสะโพกนี่นะครับข้อนี้ครับเออรู้สึกว่าตอนนี้จะได้แค่นี้นะครับไม่อยากให้วิดีโอยาวไปนะครับขอจบตอนก่อน